ลิปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ PhotoWork นะครับในการทำภาพเสมือนจริงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเขียนแคทที่เป็น 3D เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็มีส่วนแรกก็คือส่วนของการทำ appearance แล้วก็ decal นะครับ decal ก็คือใส่รูปภาพนะครับเข้าไปในตัวพาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการใช้ photo view นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ appearance แล้วก็ decal นะครับก็คลิกลงไปที่ตรงนี้เลยนะครับเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยนี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับแล้วก็เปิดพาร์ทแอดซัมบี้ที่เป็นตัวแฟลชไดร์ตรงนี้นะครับที่โปรแกรมเขาได้ทําทําการสร้างพาร์ทมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกลงไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเราทําการเปิดพาร์ทขึ้นมาอ่าเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์แอดซัมบี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลายๆพาร์ทนะครับที่เอาแต่ละพาร์ทนั้นมาประกอบเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าแต่ละพาร์ทนั้นโปรแกรมเขาได้เตรียมมาให้ว่าแต่ละพาร์ทนั้นถูกทําจากวัสดุชนิดอะไรนะครับโดยการไปที่ตรงนี้นะครับ Display Manager นะครับแล้วก็เลือกไปที่ View Appearance ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนบนนะครับส่วนบนนี้ก็จะเห็นว่าวัสดุนะครับเป็นแบบ Polystyl นะครับถูกแอดให้กับพาร์ทที่ชื่อว่า UCSB Connector นะครับถ้าเราคลิกไปนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับพาร์ทนี้นะครับ USB Connector ตรงนี้ถูกแอดเป็น Polystyl นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น USB uh, Insulator นะครับก็จะถูกแอดพาร์ทเป็นแบบ Black Stain Finish Plastic นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการตรวจสอบนะครับว่าพาร์ทแต่ละพาร์ทนั้นถูกกำหนดให้เป็นวัสดุชนิดอะไรนะครับซึ่งในไฟล์ที่ให้มานี้นะครับในตัวทิวเทอรียลเขาได้เตรียมไว้ให้เราแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาลองอทำการแอดแมทเทอรียลเองนะครับโดยแมทเทอรียลที่เราจะแอดนะครับเราก็จะแอดให้กับพาร์ทตัวที่เป็น housing ที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องนะครับเครื่องใดที่ซัพพอร์ตกับตัวแอดอินตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียกให้เรียกใช้คำสั่ง real view graphic ได้เลยนะครับซึ่งเจ้า real view graphic นี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับ real view graphic ในกรณีที่เครื่องเครื่องไหนที่มีการ์ดจอที่สามารถซัพพอร์ตกับตัวแอดอินตัวนี้ได้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับ real view graphic ตรงนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งแอดอินตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําการเปลี่ยนแมทเทอเรียลแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแมทเทอเรียลเป็นวัสดุชนิดไหนเขาก็จะทําการพรีวิวให้เราดูตลอดเลยนะครับตลอดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือแอดอินตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดพาร์ตตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการแอดนะครับทำการแอดพาร์ตนี้เป็นแบบพลาสติกแบบไฮกลอสพลาสติกนะครับก็คลิกลงไปที่เฟซตรงนี้ครับคลิกขวามือแล้วเลือกโอเพนครับโอเพนโอเคครับก็จะเห็นว่าพาร์ตตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาใช้ใช้ในการสร้างพาร์ตนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองแกะดูนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับก็สามารถที่จะแอดพาร์ตนะครับไปโดยไปที่ไปที่นะครับ a p p l a n c e Scene and Decal นะครับไปที่นี่จากนั้นก็เลือกเป็น a p p l a n c e ครับแล้วเลือกพลาสติกแล้วก็เลือก High Gloss พลาสติกแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเป็นตัวนี้ครับ Blue High Gloss พลาสติกนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับว่าใช่ไหมนะครับโอเคเลือกเป็นตัวนี้นะครับ Blue High Gloss Plastic นะครับสามารถที่จะแอดโดยการดับบลคลิกเลยก็ได้นะครับดับบลคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าโอเคครับเขาก็จะทำการแอดบัตรทูเรียลตรงนี้เข้าไปให้กับพาร์ทเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการแอดจุดที่1น,นะครับโดยการดับบลคลิกเนี่ยบัตรทูเรียลก็จะถูกแอดเข้าไปให้กับพาร์ททั้งหมดเลยนะครับแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะมาลองแอดทีละฟีเจอร์ดูนะครับฟีเจอร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เราจะแอดเป็นแบบพลาสติกมีเดียมกลอสนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยฟีเจอร์นี้เขาชื่อว่า cover boss นั่นเองนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็เลื่อนลงมามีเดียมกลอสนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาตัวนี้นะครับเลือกเป็น clean medium gloss พลาสติกนะครับแล้วก็ทำการแดกครับแดกมาใส่ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า cover boss นะครับ cover boss แล้วก็ปล่อยคร
แล้วก็ตัวต่อมาครับตัวที่อยู่ด้านหลังเฟสที่อยู่ด้านหลังวิธีการแอดอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะแอดได้นะครับโดยกําหนดให้เป็น metal steel นะครับแล้วก็เลือกเป็น b l a s t e d steel นะครับดูกันเลยนะครับไปที่ apparent scene แล้วก็ decal เหมือนเดิมแล้วก็เลือกเป็น metal ครับ metal แล้วก็เลือกเป็น steel ครับแล้วก็เลือกเป็น b l a s t e d b l a s t e d steel ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการ drag ครับ drag มาวางที่นี่ครับ drag มาวางโอเคครับพอเรา drag มาวางปุ๊บแล้วเราก็เลือกตัวเลือกตัวนี้ครับ add face นะครับ add ลงไปที่ face ครับโอเคที่ face นี้ก็จะถูกกําหนดลงไปนะครับโอเคครับนั่นก็คือวิธีการ add นะครับที่เป็น basic basic นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด3วิธีนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าเ,เราได้ทําการแอดให้กับพาร์ทชิ้นไหนด้วยวิธีอะไรนะครับแอดฟีเจอร์หรือแอดเฟสหรือแอดพาร์ทนะครับโดยไปที่ไปที่นี่นะครับแอปพลิเคชแล้วก็เลือกตรงนี้ครับซอสออเดอร์ตรงนี้เลือกเป็นเลือกเป็นตัวนี้นะครับโอเคเลือกเป็นตัวนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าการเ,าเลือกแอดเฟสนะครับแอดเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบ Plus s t e e l นะครับแล้วก็แอดฟีเจอร์เป็นแบบ Clay Medium Gloss นะครับแอดพลาสนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างนี้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาลองลองดูวิธีการ Edit Appearance นะครับสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างนะครับกลับมาที่นี้ครับ Feature Manager Design Tree นะครับแล้วก็มาที่นี้ครับ a p p r e n t จากนั้นก็ไปที่ Plastic นะครับ Plastic แล้วก็เลือกเป็นเลือกอ๋อเลือกเป็น b l a s t e d Steel นะครับที่นี่นะฮะพลาสติกและไฮกลอสแล้วก็กรีนกรีนหาคำว่ากรีนนะครับอ่ากรีนกรีนไฮกลอสพลาสติกแล้วก็ทำการแดกครับแดกมาวางที่พาร์ทนี้ได้เลยนะครับ USB case one วางตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคแล้วทีนี้เราเราจะมาลอง edit ดูนะครับโดยไปที่นี่ครับ display manager นะครับแล้วก็เลือกเป็น history เลือกมาตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกเฟสแล้วก็คลิกขวามือครับคลิกขวามือตรง Blood Chest s t u d i แล้วก็เลือก Edit a p p a r e n t ครับโอเคโอเคครับนี่นะฮะแล้วก็คลิกไปที่ทับ a d v a n c e นะครับคลิกไปที่ทับ a d v a n c e แล้วก็ปรับครับเราสามารถที่จะปรับไซส์ตรงนี้ได้นะครับในตัวอย่างนี้เขาให้ปรับไซส์เป็นขนาด8คูณ8นะครับลองปรับลงนะครับตรงนี้ตอนนี้เป็น4ตอนนี้ปรับเป็น8นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น8นะครับโอเคผมโอเคครับโอเคครับทีนี้เราก็จะมาทําการใส่นะครับใส่โลโก้ลงไปนะครับในที่นี้โลโก้ที่เราจะใส่เนี่ยเพิ่มไว้อยู่ด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นท็อปเพนผมก็ปรับเป็นท็อปเพนนะครับโอเคก็ปรับไปเป็นท็อปเพนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็เรียกนะครับเรียกเปิดทูลบาร์ของนะครับเรนเดอร์ทูลนะครับขึ้นมาแล้วใช้คําสั่ง edit decal นะครับก็ชี้เมาส์ไปยังพื้นที่ว่างใดๆนะครับคลิกเมาส์ขวามือแล้วก็เปิดทูลบาร์ครับเรนเดอร์ทูนบาร์แล้วก็เรียกคําสั่งนะครับ edit decal นะครับพอเรียก edit decal เสร็จแล้วเราก็ไปหารูปนะครับโดยคลิกลงไปที่ browse นะครับแล้วก็ไปยังตําแหน่ง dry c นะครับ dry c แล้วก็โปรแกรมไฟล์แล้วก็ solid work cop นะครับแล้วก็ไปที่ solid work แล้วก็ไปที่ simple simple tutorial นะครับแล้วก็ไปที่ appearance แล้วก็เลือกไฟล์ชนิดของไฟล์ที่เราต้องการจะเปิดนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยนะครับไฟล์ JPG ก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ในที่นี้โปรแกรมเตรียมมาให้เป็นไฟล์ BMP นะครับก็เลือกไปอย่างไฟล์นี้แล้วกด Open ครับโอเคครับนะครับ
จากนั้นในช่อง Image Mark ให้เลือกเป็น Use Decal Image Alpha Channel ครับและจากนั้นก็เลือกลงไปที่เฟสนี้ครับโอเคครับเลื่อนไปที่เฟสก็จะเห็นว่าตอนนี้มุมยังไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับมุมหน่อยนะครับคลิกมาที่ทับแมปปิ้งนะครับแล้วก็ปรับมุมตรงนี้ครับ e x p e c t Ratio มุมตรงนี้นะครับเป็น270ครับโอเคปรับเป็น270ก็จะเห็นว่าขนาดนะครับขนาดเขาก็ใหญ่ไปนะครับปรับลงมาตรงนี้เป็น40นะครับปรับเป็น40ไซส์ตรงนี้ก็เอาสักอ่าผมปรับสัก12อ่า12ดูนะครับ12ก็รู้สึกว่าใหญ่ไปนะครับผมลดลงมาเหลือเป็น10แล้วกันครับโอเคโอเคแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับขยับมาทางด้านขวามือนิดนึงก็ใส่ตรงนี้ครับเป็นลบ3โอเคนะครับก็น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็กดโอเคครับโอเคครับก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับซึ่งเราสามารถใส่รูปอื่นๆได้นะครับก็ลองทดสอบกันดูนะครับอาจจะใส่รูปอของโลกตัวเราเองนะครับลงไปที่บริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลองทดสอบกันดูนะครับว่าสามารถทําได้ไหมนะครับไฟล์ที่สามารถใส่ได้ก็ไฟล์เจเปกที่ถ่ายจากกล้องทั่วไปก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับ